gracias Ronnie Mellán y por supuesto, ¿cómo estás Ricardo? Muy buenas noches Paula, muy bien. Saludamos también a todos nuestros televidentes hoy en Diálogo Abierto que tenemos un programa realmente interesante. Vamos a hablar en primer término sobre la defensa y preservación de nuestra biodiversidad y estará con nosotros el ministro del Ambiente, que ya está con nosotros también aquí a la espera de la entrevista, Juan Carlos Castro. También vamos a conversar con José Manuel Saavedra, presidente de la Misión Internacional de Ciudades Seguras, a propósito de la percepción de seguridad, por ejemplo, que hay en diversos distritos de la capital. Y recordemos que algunos distritos de Lima estuvieron justamente en estado de emergencia. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿De cuánto se ha podido eh, encontrar justamente solución al problema? Y también vamos a hablar con Daniel Jurado, abogado penalista, a propósito pues, de diversos casos ¿sabes? de la Junta Nacional de Justicia sobre la ex fiscal de la Nación y también la Corte Suprema de Brasil que anuló procesos contra Marcelo Odebrecht. Esto y mucho más en los próximos minutos aquí en Diálogo Abierto. Destituir a la señora Liz Patricia Benavides Vargas del cargo de Fiscal Suprema del Ministerio Público y en consecuencia del cargo de Fiscal de la Nación al haberse acreditado el extremo del cargo 1 referido a haber interferido en la investigación seguida a su hermana Egma Rosaura Benavides Vargas al haber separado de su cargo a la señora Revilla Corrales sin la debida motivación y haberle dado un trato degradante y por el cargo 6 por haber favorecido al señor Vegas de Caro, designándolo en el cargo de fiscal adjunto supremo provisional a pesar de la existencia de sanciones disciplinarias, incurriendo en ambos casos en la falta muy grave tipificada en el inciso 3 del artículo 47 de la ley de la carrera fiscal. De momento no hay ninguna afectación, el señor Marcelo Odebrecht efectivamente es testigo, no es un colaborador eficaz y ha siempre presentado disposición a poder colaborar con el sistema de justicia del Perú. ¿no? Lo que hemos sido informados es que eh, la anulación de condena no está vinculada al proceso de delación del señor Odebrecht en Brasil, solamente en los procesos que se mantenían todavía vigentes o abiertos. Tenemos los beneficios, tenemos alcohol, tenemos la sanidad de la Policía Nacional, tenemos el Fondo de Vivienda Policial, tenemos también apoyo de bienestar, colegios de la Policía Nacional y actividades también socioculturales. va a haber una pregunta para nuestros televidentes. Así es, vamos a preguntarle y consultar a nuestros televidentes si se debe crear una tercera especialidad en la policía, la ciberpolicía. Así es, usted puede enviar su mensaje de voz al siguiente número, 988-711-673, 988-711-673, y al final del programa vamos a conocer sus respuestas. Así es, bueno, y es momento de ir a las entrevistas y el Perú es uno de los 17 países, Paola, megadiversos en el mundo. Es decir, ¿qué tal riqueza que tiene nuestro territorio. Tenemos una suerte realmente porque tenemos pues creo que el, el país con la mayor biodiversidad y en tanto de riqueza eh, animal, vegetal, yo creo que es un país Flora y fauna. bendito. Así es. Y vamos a hablar sobre cómo se está conservando y qué proyecciones hay sobre el particular porque esta noche nos visita el ministro del ambiente Juan Carlos Castro. ¿Cómo está ministro? Bienvenido. Claro. Bienvenido. Muchas gracias por, para poder compartir con ustedes justamente esta... Fíjate que ustedes dan, somos un país muy rico en diversidad biológica. ¿no? Uh -huh. Y justamente, ¿cómo se está trabajando para proteger? Porque estamos justamente en un proceso de calentamiento global que afecta al mundo entero. Mira, es importante que la ciudadanía que nos está viendo escuche y pueda un poco entender la importancia de la, de la diversidad biológica. Uh -huh. La diversidad biológica no solo hay que protegerla y conservarla, sino que esta diversidad biológica hay que aprovecharla de manera sostenible. La diversidad biológica nos genera para el Perú 12 mil millones de soles en ingresos. Eso implica el 3.3% del PBI del, del país. Y es por eso la importancia y el esfuerzo que hay que hacer como país para conservarla. Porque mira, el 65% de la agricultura de nuestro país se basa en los recursos genéticos uh -huh. y en los granos nativos de nuestro país. Eso genera en importaciones, en exportaciones, perdón, 10 mil millones de dólares. Y beneficia a 2.2 millones de personas asociadas a la actividad agrícola. En ganadería el 95% es lo mismo, se basa de los pastos nativos y de la pradera y que genera mil millones de dólares en ingresos. 
Entonces, la riqueza que tiene nuestro país es enorme y somos uno de los 17 países más megadiversos. ¿cierto? Somos el primer país en mariposas, en aves, el tercero en anfibios, etc. Pero más allá de ser número uno, número dos, número tres, es la responsabilidad que tenemos como país, como ciudadanos, de protegerle esa diversidad. Precisamente, por ejemplo, en nuestros bosques tropicales, hablamos de la Amazonía que convertimos con Brasil. ¿Cómo podemos hacer para, para proteger ese bosque tropical? Por ejemplo, para que sean aguas no contaminadas, para que puedan eh, poder eh, conservar a las numerosas especies que a veces ni siquiera se, de repente algunas están por descubrirse. ¿No sí es cierto? Es. Tan rica en nuestra Amazonía. La Amazonía es, es una de nuestras riquezas más grandes, no solo por la variedad de especies de fauna y de flora que existen ahí, sino porque es el pulmón del mundo también. Claro. Y una estrategia que hemos encontrado para cuidar los bosques amazónicos es que tenemos aliados estratégicos en la Amazonía y son nuestras comunidades campesinas, nuestras comunidades nativas. A ellas les estamos eh, beneficiando con muchos proyectos donde ellos por proteger el bosque y aprovechar los frutos de ese bosque les genera rentabilidad. Claro. Tenemos proyectos como Emprendedores por Naturaleza donde hemos puesto hoy 3 millones para el concurso de pequeños emprendedores de comunidades y emprendedoras, pero además tenemos créditos que hemos puesto en el sistema financiero por 74 millones para emprendedores de las comunidades. Y ellos tienen el, el, la finalidad de conservar el bosque claro. y aprovechar los frutos. Mira, ¿qué, claro. ¿qué tan importante? O sea, claro. no, no depredan, solo aprovechan los frutos que están ahí y lo convierten en jugos, en artesanía, etc., y eso les está generando una dinámica. Pero además, el MIAN tiene una, un reto importante porque nosotros regulamos la parte ambiental. Y hacemos que los proyectos y las actividades sean sostenibles. Y una forma de verificar es supervisar y fiscalizar estas actividades y para eso contamos con un organismo especializado como es el OEFA. Ha habido, son 148 planes de negocios porque, por ejemplo, hay productos como el cacao, el café que hemos hablado, que están en muy buen precio. Y hay que aprovechar ese buen momento que se encuentran, ¿no? Sí. Tenemos 148 planes de, de negocio previstos para este año por un monto de, 70, de 53 millones. Y esperamos con eso apoyar y beneficiar a más de 75 comunidades. Okay. Estos planes van para ecoturismo, yeah. que es lo que queremos impulsar ahora en la, en la Amazonía, para la agricultura, pero con sistemas agroforestales, es decir, recuperar el bosque también no solo este, poner cacao, café, sino ponerlo con otras plantas que protejan el bosque, y con eh, actividades forestales no, no maderables, ¿no? de tal manera que nuestras comunidades se vayan beneficiando. Pero además, acuérdate que también nuestras comunidades, por ese esfuerzo de conservar, eh, han sido eh, atacados uh -huh. por bandas criminales, y es por eso que el gobierno ha decidido, junto al Ministerio del Interior, dar apoyo y dar seguridad a estas comunidades. Y por eso que hemos instalado en Amaracairi ya una estación policial con ocho policías. Y el día 31 de mayo yo estoy en, en Loreto para instalar el segundo puesto policial en la, en la reserva este, Alpaguayo Millana, también con ocho policías. De tal manera que guardaparques, comunidad y policía Ahora. van a poder evitar la tala, eh, la, eh, la minería ilegal y el narcotráfico. Esto va de la mano con el trabajo que estaba escuchando yo hace unos días de CERFOR, este programa de bosques, productos sostenibles. También, CERFOR también tiene su propio mecanismo, pertenece al sector agricultura, pero siempre estamos de la mano y claro. articulamos. ¿no? CERFOR por un lado, nosotros con, bio, con bionegocios y econegocios, mm. y ellos para la parte de emprendimientos forestales. ¿no? Ministro, ¿cuál es esta...? Ahí está leyendo también la creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau. ¿De qué se trata? La Reserva Mar Tropical de Grado es una de las importantes reservas que asumimos hace más de 14 años el inicio de esto. Es un compromiso internacional que tenemos como país que hoy la hemos eh, hecho realidad para proteger la, la, la diversidad marina que tenemos entre las regiones de Piura y Tumbes. Claro. Es una, una reserva con 115 mil hectáreas y esperamos promover ahí ecoturismo claro. y cuidar los... Eh, las actividades ancestrales, especialmente la pesca artesanal. Recordemos que en esa parte del país tenemos especies como la mantarraya gigante, claro. el pez este, tiburón martillo, el atún ¿no? y otras, eh, las ballenas. Entonces queremos promover el ecoturismo y esperamos que con esta reserva y la promoción de ecoturismo y vamos, nos hemos comprometido a invertir 
5 millones de soles en los próximos dos años para mejorar muelles, embarcaderos, centros de interpretación, generarle a estas dos regiones alrededor de 18 millones al año. Uh -huh. Es decir, quienes van en el verano a, digamos, a, a pasar la estación, ¿podrían también sumarse este nuevo, este nuevo proyecto de barra tropical de grado para que también sea parte de todo esta, de este recorrido? Así es. Hoy reciben alrededor de 10 mil visitantes, pero haciendo todos los arreglos, poniéndolo, haciéndolo un atractivo turístico mucho más vendible, esperamos que pueda multiplicar a 25 o a 30 mil turistas y así ir incrementando al año. De tal manera que las familias que viven de la pesca y las familias que viven del turismo hoy puedan incrementar esos ingresos. Y la idea también es proteger a la pesca artesanal, ¿no? porque frente a la, a la pesca industrial que vemos que se, se va a, a, a otro nivel, pero, pero sobre todo la pesca artesanal, eh, aquel pescador que sale, contiene un, con un número li, limitado de especies, sobre todo respetando eh, las épocas de veda, Así es. ¿no es cierto? Así es, como te mencionaba, es cuidar esos saberes ancestrales claro. de la pesca artesanal. ¿Y cómo lo vamos a cuidar? Porque vamos a tener guardaparques. Ya. Vamos a tener botes de patrullaje que van a, que van a patrullar okay. eh, toda el área protegida. Y ya hemos tenido, por ese beneplácito de, de los pescadores, que estuve en Piura, nos han dado en donación un bote. Nosotros lo vamos a poner operativo, pero que ese bote también sirva a los pescadores y para nuestra actividad propia. ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo esa sinergia con nuestros pescadores y creo que va a ser una buena experiencia en cómo una, una aire protegida beneficia directamente a sus este, habitantes. Ministro, y estos trabajos, estos esfuerzos que desarrollan ¿Forman parte también de los requisitos que necesita el Perú para ingresar a la OCDE? Sí, en la OCDE tenemos que cumplir 251 productos ¿ya? y tenemos que generar 42 normas o instrumentos uh -huh. normativos que vayan a la actividad económica, a la actividad ambiental y a la actividad social. Si queremos ser un país desarrollado tenemos que tener nuestros recursos bien conservados, los proyectos tienen que ser sostenibles, amigables, ¿cierto?, y la supervisión y la fiscalización también tiene que estar orientada a la conservación, pero también al desarrollo. Y es por eso que en el Ministerio del Ambiente hemos, hoy estamos trabajando con un enfoque de conservación para el desarrollo. Uh -huh. Es precisamente lo que nos pide OCDE, ¿no? Que conservemos los recursos, pero que sirva para el desarrollo de, de los países. No, claro. Al, al igual que está la Reserva Nacional de Mar Tropical de Grado, también es la protección de toda nuestra costa. Está, próximamente está el megapuerto de Chancay. Y esa zona también hay que protegerla porque van a llegar también buques muy grandes, ¿no? Y la pesca artesanal quizás la más preocupada, quizás eh, porque también quieren un espacio. Así es, la protección es de todo litoral. Ya, ok. Todo litoral. Ya hay instrumentos que han generado otras entidades para establecer cuáles son las condiciones ambientales que se debe tener en cada parte del litoral. Desde Tacna okay. hasta Tacna se ha zonificado para ver el tema de los compromisos ambientales que tienen que uh -huh. asumir Cualquier proyecto que se instale, sea el megapuerto de Chancay, sea una planta de agua residual por okay. parte de una ciudad, etc. Entonces, todo está, está totalmente regulado y visto para uh -huh. que eso no impacte en la diversidad marina que pueda haber. Está garantizada la riqueza etiológica. Así es. Así es. La riqueza biológica marina uh -huh. es importante para nosotros. Nuestro mar es muy rico y claro. es la, el 95% de la industria pesquera se basa en los recursos hidrobiológicos. Claro que tiene nuestro mar, entonces tenemos que cautelarlo. Eso genera 1.8 mil millones de dólares de ingresos y beneficia a más de 80 mil familias que están vinculadas a la actividad pesquera. Entonces necesitamos protegerlo y ese es el compromiso que tiene el gobierno. Pero, para, el el hecho recursos. de que entre grandes embarcaciones de alto tonelaje no significa que nuestras especies marinas van a migrar hacia otras zonas. No, porque recordemos que no entran a pescar, ¿no? Uh -huh. yeah. entran a dejar, claro, a cargar, tenos, a, a cargar, ¿no? Otra cosa es que industria, ahora... Okay. Va a haber un pequeñas, control, claro. Exacto, en los primeros cinco millas no puede haber pesca, pesca industrial, ¿no? Fuera. ¿Y, en, ¿Y en el Perú cómo estamos con las energías renovables? Ahora que se habla en otras partes del mundo, en Europa es muy preocupante, sobre todo porque se habla ya de los autos eléctricos, estamos acá, nosotros tenemos el gas natural, ¿cómo estamos nosotros? El Perú está yendo hacia carbono neutral, okay. nuestro objetivo grande, 2050. Entonces, para ese, ese, ese fin... Estamos nosotros también en, impulsando mecanismos para cambiar la matriz energética. Okay. Migrar hacia energías renovables, paneles solares, eólico, okay. hidráulico, etc. ¿no? Eso también implica que nosotros comencemos a, a cambiar nuestro parque automotor. 
Sabemos que Lima es, está afectada por la contaminación por el parque automotor. Entonces tenemos, hemos conversado mucho y hemos visto cuáles son las oportunidades que tiene el Perú a nivel de implementación, de, de infraestructura para poder tener vehículos eh, con otro tipo de tecnología. Entonces el Perú está preparado para vehículos GNV ¿Sí? a vehículos híbridos. Y para vehículos eléctricos, ya tenemos un espacio para uh -huh. seguir. Necesitamos darle a la infraestructura donde cargar. Claro, falta. ¿no? Sí. Las viviendas tienen que tener acondicionado, los uh -huh. pisos por departamentos igual, en las regiones igual. Entonces, eso va a ser progresivo de tal manera que vamos a ir migrando a un cambio de matriz energética también en los vehículos. ¿no? Y ahora que se habla de nuevos proyectos mineros, incluso de que Tía María estaría próxima, uh -huh. según lo ha dicho la propia gente de Sauder, ¿cómo se están adecuando los programas de eh, ambientales ¿no? a los PAMAS? Los, los PAMAS son los programas de ecuación de medio ambiente, uh -huh. pero esos son para actividades que ya están en curso. Ya. ¿no? Un proyecto nuevo tiene que hacer un estudio de impacto ambiental previo a la actividad. ¿no? En nuestro país, eh, la industria minera es, es la, la gran minería, la mediana minería es la que está más controlada y hay sobre ellos mayor control. Uh -huh. ¿no? Está el OEFA y hay otras entidades como Sendermin y otros que miran seguridad y temas ambientales. Hay ahora en cartera, para nuestro país solo en minería, esperamos que este año podamos atraer 995 millones en dólares de eh, inversión minera. Pero a futuro, a futuro, hay en cartera que están mirando al Perú alrededor de 54 mil millones de dólares en la industria minera. Para eso hay que tener las reglas claras para el desarrollo de proyectos mineros. Uh -huh. Es decir, el cumplimiento de la, de la normatividad ambiental en nuestro país tiene que cumplirse. Y el otro es los compromisos sociales que tiene que cumplir, ¿cierto? Entonces, para eso el Ministerio del Ambiente está sincerando muchos de los procedimientos que se fueron creando en el camino. Nosotros desde hace 18 años tenemos una, una ley que es la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Esta ley te dice cómo debes evaluar la calidad que hay que ponerle en la evaluación de un proyecto de gran envergadura y los plazos en los cuales deben aprobarse o desaprobarse un proyecto que son, nos dice, de ocho meses como máximo. Hoy estamos aprobando o desaprobando en cinco años. Entonces tenemos que sincerar porque la burocracia se ha incrementado en cada uno de los sectores, que ha generado una serie de trabas, que eso no hace atractivo al país. ¿no? También, también es importante, ministro, la certificación ambiental, ¿no? para desarrollos de proyectos eh, sostenibles. Eso, el impulso que la empresa también se, se comprometa, el, el sector empresarial en eso. La certificación ambiental es un requisito indispensable, o sea, tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí están los compromisos ambientales que asume el titular de un proyecto. Okay. Esos compromisos son los que el OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, va a fiscalizar. Cualquier incumplimiento es sometido a una sanción, a una multa, etc. Por eso las empresas, como les, como les comentaba, están siendo chequeadas muy bien, ¿no? o sea, con mucha... Incluso hay unas entregas de ustedes, certificaciones que hacen para las empresas que disminuyen lo que es este, la contaminación, el calentamiento global. Nosotros tenemos lo que es, eh, entregamos una, una, un reconocimiento uh -huh. que es empresas que hayan reducido sus gases de efecto invernadero, sí, ¿no? claro. es decir, han reducido su huella de carbono. Uh -huh. ¿no? Pero además también el país otorga un certificado para aquellos que eh, reducen su huella hídrica, que es el certificado azul, por un lado. ¿no? Y Minan hace un reconocimiento por reducción de huella de carbono. Hay muchas empresas que están yendo hacia carbono neutral y es importante porque entendemos que las empresas ya están tomando conciencia, porque además es una tendencia global, es una tendencia claro. mundial. En el mundo los, los, eh, los compradores están exigiendo productos que sean claro. amigables, ecológicos, claro. con, con menos tu sello. de agua, con menos claro. consumo de emisiones. Es cierto, entonces ya es una tendencia que todos tienen que... Hace poco se celebró el día de, del reciclaje, la importancia del reciclaje y, so, y sobre todo eh, cada vez usamos menos plástico. ¿Cómo vamos en ese tema? Porque a veces vemos que eh, esfuerzos de, de municipalidades, pero que no todo el mundo cumple. Tenemos una campaña con Ministerio del Ambiente que es menos plástico más vida. ¿no? Va acompañado a lo que es el reciclaje porque menos plástico más vida lo que quiere es enseñar a la población y a las autoridades a reducir el consumo de plástico desde un solo uso, ¿no? sorbetes, eh, tecnopor, bolsas plásticas, etc. Porque en el Perú se consume 950 mil toneladas de plástico wow. en general y 3 mil millones 
de bolsas plásticas. Entonces necesitamos cambiar esa, ese consumo y esta campaña tiene que ver, empieza por enseñarle a la gente a reciclar en sus casas, uh -huh. ¿no? separar vidrios, eh, plásticos, cartones, etcétera, de los alimentos orgánicos. De tal manera que los municipios tienen convenios con recicladores sí. y se pueden llevar este material uh -huh. que después es transformado en casacas eh, sintéticas, en casadas, en escobas, etc. ¿no? Entonces, hacia eso muchas empresas también, y es importante, se han sumado a la campaña y en sus establecimientos se están eliminando esos plásticos. Y las autoridades locales también han, se han asumido el compromiso de apoyar esa campaña que va a ser sostenida todo el año. Porque una campaña para que pueda tener efecto no puede ser una vez al año o dos veces. Claro. Va a ser sostenida. Constante. Así claro. Es. Bueno, muchísimas gracias, ministro Juan Carlos Castro, titular del Ambiente, por haber venido esta noche aquí a Diálogo Gobierno. No, encantado de conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa, pero vamos a ir con una fotografía que les va a gustar. El a ver si antigua. adivinan uh, de qué estamos hablando. A ver. Paseo Colón. El Paseo Colón. Claro, por las estatuas. Hace más de 90 años había palmeras, las bancas de descanso, veredas anchas y jarrones de mármol. Y bueno, ese vehículo pues de hace casi 100 años. Y bueno, no había mucha gente, ¿no? Al parecer. Sí, mira, en la foto parece solo una persona sentada justamente en una de las bancas. Muy tranquilo, muy tranquilo el Paseo Colón. Eso fue hace ya 90 años, esa fotografía de, de antaño. Y sobre todo que es bueno recordar. Lo que sí mantiene es la vereda central. Eso sí. Así es. Muy bien, nosotros vamos a regresar luego de la pausa con José Manuel Saavedra, que es presidente de la Misión Internacional de Ciudades Seguras. A propósito, ¿cuáles son las ciudades con menor percepción de inseguridad? Así se han hecho un trabajo muy interesante y vamos a conversar sobre ese tema. Al retorno. Vamos de inmediato a las entrevistas, vamos a hablar, Paola, sobre la inseguridad. Pero antes es importante recordar que el ministro del Interior, las últimas dos madrugadas, ha amanecido en las calles prácticamente, ¿no? Con importantes operativos justamente para lograr que tengamos amaneceres mucho más seguros en la capital. Claro, sobre todo que hay distritos en los cuales son más... <coughs> perdón, donde la sensación de inseguridad es mayor o menor. Todo depende cómo la perciba cada vecino también, Así ¿no? Es un trabajo muy importante que se ha desarrollado para justamente medir la percepción, es decir, la sensación de miedo que puede tener la gente frente a la delincuencia. Muy bien, vamos a saludar a José Manuel Saavedra, presidente de la Misión Internacional de Ciudades Seguras. Bienvenido a Diálogo Abierto. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Eh, ¿Cómo están? Eh, a ver, estaba viendo yo los, el, el, el informe, por ejemplo... Eh, Magdalena, San Isidro, San Borja, quizás son las ciudades más seguras sí, de Lima. Eh, básicamente lo que hemos medido nosotros es la percepción de inseguridad ya. ciudadana. ¿Cuánto miedo tiene la gente cuando sale a la calle a realizar diversas actividades? Entonces, este ranking que se ha hecho en 30 distritos de Lima Metropolitana eh, nos muestra algo muy interesante. Primero, ¿cuáles son las ciudades que tienen menos percepción de miedo? Ya. Y esto encabeza Magdalena del Mar, seguido por San Isidro, está San Borja, Miraflores, eh, es, tenemos también a, a Barranco, eh, San Miguel, que son distritos que eh, tienen algo en común. Eh, han implementado eh, proyectos de innovación tecnológica, algunos como San Isidro tienen hoy día cámaras de reconocimiento yeah. facial, Magdalena del Mar que tiene eh, en este momento eh, el mayor número de serenos y motos por eh, kilómetro cuadrado. Mm -hmm. Eh, tenemos además eh, San Miguel, que ha hecho un centro de operaciones eh, y de biovigilancia muy moderno, donde integra todas las fuerzas eh, de eh, Policía Nacional, Serenazgo, Bomberos, todos en una sola unidad. Eh, y además de esto, los patrullajes, como usted lo mencionaba, ¿no? patrullajes que hacen de manera permanente claro. eh, con las autoridades policiales, que es la manera que se tiene que hacer. A esto hay que sumarle además distritos que han comenzado a iluminar las calles claro. para recuperar espacios. O sea, hoy la delincuencia, si encuentra lugares que están, obviamente, con acumulación de basura, que están oscuros, lugares en donde no hay, eh, digamos, mayor movilidad no hay vigilancia, y movimiento y vigilancia, 
es un punto obligado para que te roben o te asalten. Y por eso vemos que si ves el ranking de los más inseguros, son distritos que normalmente tienen lugares con acumulación de residuos sólidos. ¿Cuáles son esos? Eh, por ejemplo, San Martín de Porres, que encabeza la lista eh, de distritos más inseguros y que además en ese distrito es, ocurren hoy día casi todos los delitos están concentrados en un solo lugar. Es decir, sicariato, extorsión, secuestros, trata de personas... Uh -huh. Eh, el tema de arrebatos celulares. Cada, eh, cada minuto se arrebata tres celulares en el Perú. O sea, San Juan del de, 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 de de Gancho también está, en ¿no? En segundo lugar. O sea, la gente no está segura, o sea, se siente, tiene miedo. ¿Eso es lo la, que dice? La gente tiene mucho miedo. El, el índice de inseguridad ciudadana en estos distritos, tanto en San Martín de Porres como en San Juan del Gancho, supera el 95%. Wow. Y eso significa, pues, de, de cada 100 personas, 95 tienen miedo claro. cuando salen a caminar a la calle, ¿no? Eso es altísimo. Estamos hablando, pues, que, eh, fíjese, nosotros eh, hace dos años atrás hicimos mediciones en la ciudad de Lima Metropolitana y el índice de percepción de inseguridad eh, bordeaba aproximadamente el 70 y, 72, 73%. Hoy día ha subido a cerca de 85% ya en nivel global de Lima Metropolitana. Entonces, Manuel, esta, a ver, en se me queda esto de los tres celulares por minuto que uh -huh. están robando Imagínate. en todo Lima o en los distintos. En todo o sea, el Perú. En todo el Perú. En todo el Perú. Tres celulares por minuto. Y, o sea y, que en San Martín y en San Juan del Rancho la, la, la tasa debe ser mayor. La tasa es mayor y además hay que considerar, por ejemplo, en, a nivel, por ejemplo, y es, sé que nos ven a nivel nacional, claro. en el Perú. La mayor tasa de extorsiones en este momento, que es otro de los delitos que nos preocupa, lo, lo tiene Lima Metropolitana, ¿no? con más de 13.000 casos eh, del 2023, seguido luego pues, por eh, la ciudad, del, bueno, por la libertad, básicamente. ¿Y el Callao ¿no? están en, en qué posición también? Bueno, en, el, call, en el, el Callao, el estudio de percepción de inseguridad todavía no lo hemos publicado. Okay. Es un, es, lo vamos a, ya lo tenemos listo, estamos a punto ya de, de publicarlo, porque se han evaluado además otras variables eh, relacionadas a temas de gobiernos locales. Claro. Ahora, este informe, este trabajo, este muestreo que se ha hecho en Lima Metropolitana o también en algunas regiones del interior. Hoy en Lima Metropolitana y también en Callao, en Callao, por ejemplo, hay ya. que destacar eh, proyectos innovadores como que, los que se han realizado en, en Ventanilla, en los cuales también ha habido una reducción del número incluso de, de víctimas por sicariato en los, uh -huh. últimos, en los últimos meses, ¿no? Y eso también es parte... De, de los trabajos de prevención que realizan las municipalidades, específicamente el alcalde, eh, liderando pues esta política de seguridad ciudadana que están convirtiendo a eh, algunos distritos más seguros que otros. Ahora, ¿qué, qué opinan en San Martín y en San Juan del Urigancho de sus autoridades locales? Porque, claro, si bien las políticas generales las dicta el Ministerio del Interior para la lucha contra la criminalidad, las municipalidades también aportan, y sobre todo... ¿Es parte de su campaña electoral de cada alcalde? Bueno, sí. Yo he visitado la Municipalidad de San Juan del Urigancho con su alcalde Jesús Maldonado. Él ha logrado gestionar un proyecto muy interesante para colocar mil cámaras de biovigilancia en San Juan del Urigancho. Eh, es un distrito que realmente ha estado abandonado en los últimos años. Incluso nosotros eh, le dimos un reconocimiento en el evento en la Misión Internacional de Ciudades Seguras que se realizó en Lima el mes pasado, en donde participaron delegaciones de México, de, vinieron de Ecuador, el ex ministro del Ecuador estuvo presente de seguridad eh, de, de, del interior. Y entonces el alcalde de San Juan del Urigancho eh, logró gestionar este, este tema tan importante que yo creo que va a tener un impacto muy, eh, yo creo, sustancial en el tema de básicamente de la de prevención y de disuadir justamente el, el cometer no, delitos. En realidad en... mil cámaras es poco para... La... Ah, no, es muy grande el pero, distrito. Pero pues, tenía, claro. tengo entendido que tenía menos de 100 cuando el alcalde ah, claro. asumió. Y pero... creo que tiene menos de 500 policías, Paula. No, claro. Sí. Es, que, es que lo que pasa es que lo que yo lo que estoy notando comparando con distritos que son mucho más pequeños, Magdalena o San Isidro, es por la cantidad, por ejemplo, tiene que estar iluminada Así las es. calles, la iluminación... Eh, la presencia constante de las autoridades. El patrullaje. El, el, el patrullaje, eso disuade muchísimo a los bastante, delincuentes, bastante. ¿cierto? Fíjate, hay una teoría que se llama la teoría de las ventanas rotas, que esto se aplica en Nueva York por el, 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 el Bratton, ¿se acuerdan? El, el plan Bratton. Claro, claro, ¿no? claro. Bratton es el, el, el comisario de Nueva York, el policía de Nueva York, y, y él pone en funcionamiento esta teoría, el sheriff, ¿no? Entonces pone en funcionamiento. Claro. ¿En qué consistía? En que si tú ves una, un lugar en donde hay acumulación de basura, ventanas rotas, etcétera va a ser más propicio a que la gente siga tirando basura, ¿no? Claro. Entonces, acá hacen un experimento y ponen dos vehículos, en uno en un lugar muy residencial, otro en un lugar muy popular, 
le rompen la luna al que está en el, en el residencial y la gente comienza a romper más lunas. Entonces, eh, si tú tienes un lugar que es oscuro, que tiene basura, que tiene grafitis, que tiene eh, muchas eh, cosas viejas, muebles tirados, eh, son puntos donde la, la delincuencia se va a concentrar. No, claro, se, eh, tienen dónde esconderse. ¿No es cierto? ¿Dónde... Así es, y dónde operar ¿Dónde en operar? de operaciones. ¿no? Entonces, muy importante, las municipalidades, por ejemplo, Magdalena está con iluminación LED, está en una etapa progresiva, San Miguel está con iluminación LED, eh, bueno, San Isidro, San Borja, que tiene algo interesante en San Borja, su escuadrón de drones, por ejemplo, visitamos con la delegación yeah. el centro de operaciones, ellos hacen patrullaje con drones, eh, San Isidro también tiene patrullaje con drones, entonces hay muchas experiencias positivas que tiene Lima. Pero, ¿qué es lo que falta? Porque yo escribí, claro. participé en una nota para el diario El Comercio hace, hace unos días con la agenda pendiente en seguridad ciudadana. Uh -huh. Yo mencionaba que habían seis puntos que es importante eh, tenerlos en cuenta. Uno de ellos es que Lima no tiene un centro de operaciones de seguridad ciudadana. Tampoco lo tiene en ninguna parte del país. ¿Por qué? Porque lamentablemente eh, tenemos 42 centrales de biovigilancia. Toda, cada, cada distrito uh -huh. tiene una central de biovigilancia, pero no hay una sola para Lima en donde estén interconectadas todas las cámaras y en donde podamos obviamente brindar la ayuda inmediata a los vecinos en un tiempo menor a ocho minutos. Hay que reducir los tiempos de respuesta porque muchos nos quejamos que llamamos al serenazgo y, o a la policía y no llegan. Es que todo se queda registrado ahora en las cámaras, pero a veces no hay ese eh, identificador de, de repente del delincuente, se le ve la cara, pero de ahí... Claro, pero a lo que yo decía es que cada distrito tiene un centro de operaciones y no están interconectados. Ah, bueno, que claro. podemos hacer la, la, El alcalde la del Ripa que estuvo la semana pasada dice que solo tiene cuatro unidades de serenazgo. Si claro. las cuatro unidades están, digamos, atendiendo un concierto en la plaza de Hacho y ocurre una emergencia en Amancáez, no van a llegar, pero sí pueden llegar las motos de la Municipalidad de Lima. O sea, si estuvieran interconectados, se pudieran dar la mano. Diría, Así es, cosa que hoy no sin fronteras. Ver. Es más, debería haber cámaras de vigilancia sin fronteras. Uh -huh. Porque hoy día empiezas una persecución en San Juan del Urigancho, cruzan el túnel, llegan claro. al Rímago y se perdió. Se perdió la secuencia de, 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 de las cámaras. Entonces, eso es lo que estamos reclamando. Un C5 para la ciudad de Lima. Claro. Parecido al que tiene Ecuador, el EQ911. Y un solo número, porque hoy día hay 42 números de teléfono serenazgo para atender una emergencia. José Manuel, usted también trabaja en Ecuador. Hay sí. estudios, o sea... ¿Cómo, ¿Cuál es la percepción en Ecuador, en Quito, en Guayaquil, que son Mira, las ciudades más convulsionadas? Y, y te, voy a hacer una, te voy a hacer un paralelo con Perú. Lamentablemente, eh, eh, per, eh, Perú está yendo camino a lo ¿Ah, que sí? es el Ecuador. Nosotros estamos ya dos años operando en, en, en diversas ciudades de Ecuador, Guayaquil, en Quito. Nos tocó vivir un momento complicado en donde hubieron eh, dinamitas en colegios. Hoy ya lo hay acá en Perú, no había. Eh, extorsiones a, a boticas y a, y a pequeñas bodegas donde le ponían dinamitas, eso no había en, en Perú hace dos años, ya están acá, eh, masacres en montañitas, por ejemplo, que hubo claro. en, un, en un balneario donde mataron 13 personas, acá hemos tenido en Barranco hace poco una, un, un sicariato, ¿no? un asesinato por sicariato en un, en un restobar, entonces cuatro autoridades municipales asesinadas en el Ecuador en, sí. en este año. ¿no? en el último año, y algo muy preocupante. Acá las autoridades también han sido amenazadas, las autoridades municipales. Entonces, si no aplicamos hoy un plan integral de seguridad ciudadana y además un plan de contención, ¿qué significa un plan de contención? Evitar que estas ciudades que están en el ranking de las 10 más seguras entre la delincuencia y el crimen organizado. Y un plan además de control territorial focalizado, en la cual previo a trabajo de inteligencia, puedan luego declararse un estado de emergencia para poder extraer a los delincuentes. Entonces, ese es un trabajo además integrado que requiere de mucho liderazgo. Y bueno, yo felicito igual al ministro del Interior, claro. deseo muchos éxitos al nuevo ministro del Interior, porque eh, los patrullajes me parece interesante sí. y creo que la, la, la población tiene mucha expectativa sí. justamente en los resultados que pueda dar. Muy bien, muchísimas gracias a José Manuel Saavedra, presidente de la Misión Internacional de Ciudades Seguras. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muy bien, antes de irnos, vamos con nuestra segunda fotografía. Esta vez, ¿sabes de qué se trata? A ver, ¿te ¿estás tratando, ubicado? Tratando de identificar, pero aún no logro dar con... Ya, yo te voy a decir, es la Plaza Bolívar, conocida también como la Plaza del Congreso, la Plaza de la Inquisición. Estamos ese, debe ser el cruce de, de Abancay con Junín. ¿no? Claro, pero ahí está el, el, palacio, el Museo de la Inquisición, Inquisición. hacia la derecha. Mira, ahí está, bueno, había más árboles. Palacio, había claro, más árboles. Y no estaba Bolívar. Al menos en, en, el, en la foto no aparece el monumento de Simón Bolívar. Bueno, esos son a, a inicios del siglo XX. Y no aparece el Congreso también. 
¿Ya? O sea que... No está en el edificio. Se, se va ordenado. Así es. Y limpio. Y sin rejas. Y sin rejas. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a volver con más eh, información. Tenemos a Daniel Jurado, él es abogado penalista, a propósito de diversos temas, entre ellos el la Corte Suprema de Brasil que anuló procesos contra Marcelo Odebrecht. Y hablaremos también del caso de Patricia Penavich. Esto y más al retorno. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, es el doctor Daniel Jurado, él es abogado penalista. Bienvenido a Diálogo Abierto. Buenas noches, Paula, buenas noches, Ricardo. ¿Cómo está usted? Siempre es un gusto poder acompañar. Bueno, yo quiero empezar. Bueno, esta noche se ha conocido que el, la Junta Nacional de Justicia ha destituido a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Sí, definitivamente es una decisión que ha ocurrido hace pocas horas. La decisión en pleno ha sido tomada por la Junta, han justificado la ponencia de la magistrada Zavala. Y bueno, se ha dispuesto no solo la, la destitución de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sino también de su hermana, ¿no? Emma Benavides, eh, por haberse, en el caso de la hermana, por haberse vinculado con el Ministerio Público en la investigación que se seguía en su contra, y en el caso de la ex fiscal de la Nación, por haber influido pues, directamente en, la, en el nombramiento y en el retiro de la, de la fiscal Betsa de Revilla. ¿Y ella puede apelar? ¿Cuál es la, ¿Qué es lo que puede hacer ella si quisiera regresar a su puesto? A ver, estas decisiones siempre son recurribles a nivel constitucional. ¿Ya? ¿no? Eh, en vía de amparo, alegando, digamos, alguna vulneración de derecho fundamental, por ejemplo, el debido proceso, la debida motivación, sí que se puede cuestionar todavía esto en vía jurisdiccional primero y luego ante el Tribunal Constitucional. ¿Pero esto afecta, suspende los, la decisión adoptada por la Junta esta noche? En principio no, en principio no. Esa decisión puede ser eh, toda ejecutada ¿no? provisionalmente. Ahora, ¿Qué implica ser destituida? ¿Que se te retira todo el, tí, todo el título que tienes de fiscal supremo? Claro, definitivamente es la pérdida de los títulos obtenidos. En este caso, eh, expresamente la decisión se da sobre dos puntos. ¿no? Como el título de fiscal suprema, pero también en consecuencia como fiscal de la nación. ¿Y ella puede seguir ejerciendo como abogada? Como abogada sí, no tiene inhabilitación. Ya. Pero como fiscal ya no. ¿Pero en su CV, en su hoja de vida, puede incluir el cargo de fiscal? Claro, es simple, a ver, el título se le ha retirado, pero como experiencia lo puede mencionar, es una ex fiscal. ¿no? Ahora, eh, el procedimiento que se va a seguir, porque a ver, ya no es fiscal, ¿cómo claro. queda la Junta de Fiscales Supremos? Claro. Bueno, eh, tiene que ser reconformada por el accesitario que corresponda, quien va a asumir parte de la Junta de Fiscales Supremos. ¿no? En ese caso, eh, incluso tiene implicancia la, la reciente decisión de la incorpora, reincorporación de la ex fiscal de la Nación, Soray Dávalos. Claro, que probablemente sea en transcurso de esta semana o la Así próxima, es. porque hay todo un procedimiento que seguir. Vamos a llegar al 6 de junio. En dos semanas estamos 6 de junio, que es el día clave, porque para hasta ese día se suspendió inicialmente a la doctora Patricia Benavides. Uh -huh. Vamos a entender esta fecha en que dura el interina, interinato de eh, fiscal de la Nación actual. Claro, aquí hay un detalle importante a tener en cuenta, ¿no? Y es que, eh, a ver, la suspensión preventiva de derechos lo que busca es suspender el ejercicio, por ejemplo, de este cargo, eh, previo a incluso a la emisión de la sentencia, porque cuando uno lo condenan y declaran la responsabilidad, sí le pueden inhabilitar. Ese es un presupuesto básico para que se pueda imponer la suspensión preventiva de derechos, que la sanción o que el delito por el cual me están investigando eh, acarrea como una pena la inhabilitación. Entonces, adelantamos el efecto. Igual que en la prisión preventiva, uh -huh. la cárcel se adelanta lo propio. En la suspensión se adelanta la inhabilitación. ¿Y ella puede, ella puede recurrir al Tribunal Constitucional? ¿o no? Sí, sí, claro. Sí. O sea, toda decisión, si se vulneran sus derechos, ella considera. En principio, considera. toda decisión okay. es recurrida. ¿Pero va primero al Tribunal o a la misma Junta Nacional de Justicia a una suerte de apelación? Bueno, la Junta ya tomó la decisión en pleno, entonces no hay otro órgano. Al TC podría claro. ir. Es revisable la decisión ir, de hoy. Tendría que ir ya en vía constitucional, ¿no? En vía constitucional, vía de amparo, para cuestionar esta decisión. Que es, de amparo, que... es decir, es, tiene que darle prioridad al TC. Claro. No, no, no necesariamente porque esto tiene sus, sus etapas. ¿Y se puede durar cuánto tiempo? 
probablemente entre seis meses, un año más o menos. Es lo que tarda. Y puede cambiar muchas cosas también. Sí. ¿no? Ahora me preocupa a mí la fiscalía. O sea, ¿Qué va a ocurrir con...? Tiene que haber una nueva elección, definitivamente. Sí, en la Junta de Fiscales Supremos tiene que elegirse nuevamente porque el actual fiscal de la Nación lo está haciendo de forma interina. Esto del fiscal accesitario, o sea, ¿cómo es esta figura? Porque para designar jueces y fiscales, la Junta es quien tiene claro, que designarlos. Claro. claro, lo que pasa es que normalmente cuando ya un fiscal, por ejemplo, no, no puede cumplir su labor, asume otro fiscal eh, provisionalmente, ¿no? como fiscal supremo, provisionalmente. Porque si bien es cierto, los fiscales, de la, los fiscales supremos tienen que ser nombrados por la Junta. ¿Pero los fiscales titular, provisionales tienen voz y voto? Claro, al, al ocupar y ser miembros de la, de la Junta, obviamente tienen voz y voto. ¿no? Ahora, si vemos un poco, o especulamos un poco en lo que puede ocurrir, si vamos a tener a Villena, Pablo Sánchez, Zoraida, Ábalos, son tres solamente. Ah, sí. y la fiscal de este, Delia... Delia Reboredo, me parece. No, no, eh, eh, o, otra fiscal más. Sí, sí, sí. Que, que estuvo en el Jurado Nacional de Elecciones. Uh -huh. eh, serían cuatro, entonces entre ellos cuatro tendrían que elegir al nuevo fiscal de la Nación. Bueno, tendría que integrarse uno más, ¿no? Porque, uno más. Eh, claro, el caso de las... Eh, ex fiscal Suprema Soraya Dávalos también va, claro. va a retornar. El ex fiscal Sánchez Velarde se, se abstuvo ¿no? por un tema de que también había cierta, eh, ciertas suspicacias ¿no? y ha sido, creo yo, la mejor decisión. Ahora tendrán que elegir ya uno, digamos, eh, ordinariamente. ¿no? Yo quiero aprovechar también para hablar del caso del caso Lavallato. Uh -huh. Rafael Vela dijo, ha hablado el coordinador del equipo especial que eh, a, a propósito de la decisión del Tribunal Supremo de Brasil de que anuló los procesos judiciales contra Marcelo Odebrecht por el caso Lavallato, él dice que la medida judicial no tendrá mayor impacto en los procesos que se llevan en el Perú. Procesos que, por ejemplo, ni siquiera han empezado, ¿no? ¿Qué, claro. ¿qué cree usted? A ver, eh, los procesos de, de Odebrecht vinculados al Perú son, por, de momento, a más de los muchos que tenemos, tres los más relevantes a este punto. Primero el de Alejandro Toledo, que ya inició el juicio oral, que es la última etapa, aquí ya se emite sentencia, esto fue en septiembre pasado, en ¿no? 2023. También ya ha iniciado el proceso contra Nadine Heredia, que también ya está en juicio oral, y el que está próximo a iniciar el 1 de julio es precisamente el de Keiko Fujimori, ¿no? también juicio oral. Es decir, ya al finalizar esta última etapa, en estos tres procesos, vamos a tener una sentencia, de todas maneras. Ahora no se sabe todavía si va a ser condenatoria o absolutoria. Pero... antes de fin de año? No, 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 no necesariamente. Como son procesos tan complejos, tienen una duración extensa, incluso solo en el Porque juicio. Porque el presidente de la Sala Penal Nacional el sábado o el viernes en una conferencia de prensa decía que es muy probable que este fin de año tengamos ya novedades con los expresidentes en el caso Odebrecht. Probablemente porque ya está, digamos, estos juicios vienen desde el año pasado, hay uno que viene desde el 2022. Entonces es razonable esperar que la justicia actúe rápido y que este órgano jurisdiccional le dé prioridad a estos casos. Ahora, la implicancia eh, hay que verla en dos sentidos. Primero, la decisión del juez Díaz Toffoli, que no es la primera que toma, ya una anterior en la cual anuló eh, audios y perdón, uh -huh. esta información obtenida de, de Drosis y My, My Web Day, uh -huh. porque se había afectado la, digamos, la integridad de la cadena de custodia. Ahora lo único que ha hecho es paralizar los procesos seguidos contra Marcelo de Breche en Brasil, en los cuales no hubiera colaborado y además eh, no afecta al, al caso peruano en qué medida en la que aquí quien es colaborador es eh, Simón Esbarata, Jorge Simón uh -huh. Esbarata. Uh -huh. Marcelo de Breche es solo un testigo no es colaborador eficaz. Entonces, su intervención como testigo externo, pues va no, a no, no tener afectar. Ningún, a, ningún problema, ¿no? Bien, muchísimas gracias pues, eh, por estar con nosotros al doctor Daniel Jurado, a, abogado penalista. Gracias. Muchas gracias. gracias. Muy bien, nosotros ahora, ante la pregunta que presentamos al inicio del programa, tenemos la respuesta. Vamos a escuchar. Buenas noches. Yo considero que es muy importante que se cree un ciberpolicía, ya que hoy en día vemos muchos ciberrobos, muchos ciberacosos que viven día a día más en los jóvenes, en las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Sí, buenas noches. Eh, por supuesto, yo creo que sí es muy importante que la policía pueda crear una unidad especialmente para combatir este tipo de delitos, donde los muy bien, y para finalizar vamos con la nuestra tercera, tercera foto. La última para despedir. A ver, vamos a ver, Ricardo, a ver si, a, a ver si a ver. reconoces. Uy, esta es una edificación, es el interior justamente, es el interior del banco italiano conocido como Banco de Crédito, que está en el Girón. Así es, el cruce de Lampa con Ucayali, esta es una foto de los años 
20. Pero de, se mantiene. Hace 100 años. Se mantiene tal como está. Hermoso, ¿no? Sí, es, es impresionante, ¿no? Ingresar a esa. Es un, pa, pa, ingresar casi al pasado. No, claro, por supuesto, es una construcción hermosa como estamos viendo en pantalla. Bien, de esta manera hemos, eh, culminamos el programa. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Chao.